തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കെ എഫ് സി അഥവാ കെൻറ്റുക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കഴിക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കെൻറ്റുക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ ഏകദേശം സിമിലർ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ വീഡിയോ കണ്ടുവെക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചതിൽ ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല സോ നമ്മൾക്ക് കെൻറ്റുക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ക്യാമോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കെ എഫ് സിന്നൊക്കെ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം വലിയ പീസുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് വിനാഗിരി മൈദപ്പൊടി ഉപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓട്സ് തൈര് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ട മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അത്യാവശ്യം ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പിടിക്കില്ല മസാല പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വിനാഗിരി ഇല്ല നാരങ്ങ ഉള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാരങ്ങ ആണെങ്കിലും അത്ര തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം മാരിനേഷന് മാറ്റി വെക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ടി പൊരിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ കെ എഫ് സിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധനത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് പൊരിക്കുക അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനാണ് അടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായുള്ളത് നാല് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവണ വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒരു ചിക്കൻ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എഗ്ഗ് പിന്നെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കാനുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പീസ് ചിക്കൻ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മള് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ അതിലൊന്ന് മുക്കി അതിനുശേഷം നമ്മളെ എടുത്തു വെച്ച അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ ഉൾഭാഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇത് കുക്ക് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ആ ക്രിസ്റ്റിനസ് മാത്രമായിട്ട് മാറും ഫസ്റ്റ് ആ പീസ് ഏകദേശം കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ റെഡി ആയി വരുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ കുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കെ എഫ് സി ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് നന്നായിരുന്നു ശീകുടി ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കി വലുതെടുത്തോ കേസിണ്ടാ സൂപ്പറ് ഗൈസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വേറെ ലെവലായിരുന്നു ആ മാരിനേഷൻ വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഓട്സ് മിക്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് വേറെ ലെവൽ ക്രിസ്പിനെസ്സും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കെ എഫ് സി സിമിലർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫുഡ് ചലഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിഷാണ് ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത നല്ലൊരു ഡിഷുമായി നാളെ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫുഡ് ചലഞ്ചിൽ നമ്മളെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഭും നമ്മൾ ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് അതിൽ ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല സോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്